আসসালামু আলাইকুম আশা করি হোম ডিটো পরিবারের সকল সদস্যরা ভালো আছেন অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথ বইয়ের কিছু আলোচনা করতে তার এই অনুসারে আজকে আমরা অনার্স প্রথম বর্ষ ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথ বইয়ের চ্যাপ্টার সেভেনের ডিম ওয়াইভারের উপবাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করব চলুন দেরি না করে আমরা আলোচনা শুরু করি বন্ধুরা ডিম ওয়াইভার উপবাদ্য সম্পর্কে জানার আগে জানতে হবে এটা কে আবিষ্কার করেন ডি মোয়ার নামের একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন এবং তার পূর্ণ পুরো নাম হচ্ছে আব্রাহাম ডি মোয়ার যাই হোক তিনি ত্রিকোণমিতিতে ত্রিকোণমিতির সঙ্গে কাল্পনিক সংখ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ডি মোয়ার উপাদ্যটি তৈরি করেন তিনি না করে আমরা এই উপাদ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি আমরা জানি জটিল সংখ্যা দুটি অংশ থাকে একটা হচ্ছে বাস্তব অবাস্তব অবাস্তব সংখ্যাটাকে বলা হয় কাল্পনিক অংশ ঠিক তেমনি তীক্ষ্ণমিতিতে কাল্পনিক সংখ্যা কাল্পনিক অংশ যুক্ত করে ডিমোয়ার তার ডিমোয়ার উপবাদ্যটি দিয়ে দেন আর সেটা হচ্ছে ডিমো মোয়ারের থিওরম বা ডিমোয়ার উপবাদ্য আমরা এখন দেখব যে এই ডিমোয়ারের উপবাদ্যটা কিভাবে প্রমাণ ডিমোয়ার উপবাদ্যটা হলো যে এন যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হইলে কস্তিটা প্লাস আই সায়েন্তিটা তারপর এন এর মান কস এনথিটা প্লাস আই সাইনথিটা অথবা এর একটি মান কস এনথিটা প্লাস আই সাইন এনথিটা হতে পারে এনথিটা হবে এখন এই দুটা মান কেন হতে পারে এটা আমরা পরে বিস্তারিত বুঝতে পারবো যখন করব আমি বলে দেবো এখন এন যে কোনো বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা জানি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে বহনানো সংখ্যা হতে পারে সুতরাং এই এন এর মানটা পূর্ণ সংখ্যা বহনানো সংখ্যা বা বিভিন্ন ধরনের মূলদীয় বর্ণাংশ হতে পারে মূলদীয় বর্ণাংশ জানি পি বাই কিউ আকারের সংখ্যাগুলোকে আমরা বর্ণাংশ জানি এখন আমরা পূর্ণ সংখ্যা বা এন একটি যুগবোধক পূর্ণ সংখ্যা এটা এখন প্রমাণ করব হলে কিভাবে এটা ডিমাবর্থি উপবাদ্যটা প্রমাণিত হয় সেটা আমরা দেখব বন্ধুরা এখন আমরা প্রমাণ করব যে যখন এন যোগবোধক পূর্ণ সংখ্যা হবে তখন ডিমাবের উপবাদ্যটা কেমন হতে পারে এটা প্রমাণ করব। এক্ষেত্রে যেটি করতে হবে আমাদেরকে কস্তিটা প্লাস আই সায়েন্তিটা এন সংখ্যক মানে কি অসংখ্য কস্তিটা প্লাস আই সায়েন্তিটা এখানে রয়েছে এন সংখ্যক মানে এনটা কি হবে স্বাভাবিক সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম যোগ্যতক সংখ্যা যাই হোক পূর্ণ সংখ্যা তাহলে হচ্ছে এরকম অসংখ্য আমরা কস্তিটা প্লাস আই সায়েন্তিটা নিতে পারি ইকুয়াল কস্তিটা এনথিটা প্রথমত দুইটা নিল এখন এখানে কথা হচ্ছে যেহেতু এন সংখ্যক যেহেতু আমরা এক দুই তিন যতগুলো নিতে পারি নিতে পারবো এখন আমরা যেহেতু একটা এখানে একটা এখানে একটা দুইটা নিয়েছি সেহেতু আমরা থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান এটাকে থিটা টু থিটা টু ধরে নিলাম এখন আমরা যেটা করতে হবে সেটি হলো এটাকে গুণ করে দিতে হবে তাহলে কস থিটা ওয়ান কস থিটা টু কস থিটা ওয়ান গুণ করে দিলে কস থিটা টু এরপর যেটা আসে সেটা হচ্ছে প্লাস কস থিটা ওয়ান আই সাইন থিটা তাহলে আই কস থিটা ওয়ান সাইন থিটা টু প্লাস এটাতে যদি এটা গুণ করা হয় তাহলে আসবে আই সাইন থিটা ওয়ান কস থিটা টু প্লাস যদি এখন আমরা এটাকে এটা দ্বারা গুণ করি তাহলে আই স্কোয়ার সাইন থিটা ওয়ান সাইন থিটা টু আসে বন্ধুরা এখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে এখানে আমরা কি করলাম এই কস্তিটা ওয়ান কস্তিটা টুটা লিখে নিলাম আর এখানে আই স্কোয়ার আমরা জানি আই স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান লেখা যায় তাহলে এখানে কি দাঁড়াবে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান সাইন থিটার টু তারপর বন্ধুরা প্লাস যদি এখানে আমরা দুইটার মধ্যে আই কমন নেই তাহলে কি দাঁড়ায়
प्लस साइन थीटा वन कस थीटा टू मोटामोटी हमारे मन ये पर्यत क्लियर एर पर अंश जो करते हैं आगे पेजे शेष लाइन टाइम लिखे नहीं बंधुरा एन एखे एक सूत्र प्रयोग करते हैं जो त्रिकोणमित्र सूत्र मोटामोटी सबाई जी सपोज ये कस थीटा वन के कस ए धरे निल थीटा टू के बी तेल क्या दाड़ा कस ए कस बी माइनस सैन ए सैन बी ताल क्यों लेखा जाए सूत्र जो कस थीटा वन कस ए प्लस बी सूत्र जी तक कि ए प्लस बी थीटा वन थीटा टू आर एखे आय आयटा लिखल एखे एक आर सूत्र पड़े सैन सूत्र सैन थीटा वन एखे सैन ए कस ए सैन बी कस बी सरि सैन ए कस बी सैन बी कस ए सूत्र पड़े इटा कि लिखते परि लिखते परि हमारे सैन ए प्लस बी समीकरण पे करते एनसुक मान बहुत ना जाए यह समाधान करब थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री नहीं तो दाड़े एस थीटा वन प्लस आई सैन थीटा वन कस थीटा टू प्लस आई सैन थीटा टू कस थीटा थ्री प्लस आई सैन बसाय थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई सैन थीटा वन प्लस थीटा टू तो हमारे सेन ब्रैकेट देनी हो तो डाक बोले कहाँ से इसे तो अलग ने की था किसे उसे ये उन्होंने था किसे कॉस थीटा थ्री प्लस आई सैन थीटा थ्री और बंधुरा देखो जो आर आगे मत एट संगे गुण अवस्था रखते चाहिए यह दूटा अंश हमें गुण कर दी तेज़ कस थीटा वन प्लस कस थीटा थ्री संगे कस थीटा थ्री गुण अवस्था आ गुण कर दी कस थीटा वन प्लस थीटा टू एर संगे गुण कर ले कस थीटा थ्री हो जाए आर प्लस एटार संगे एट गुण अवस्था आस थीटा वन प्लस थीटा टू गुण कर आई गुण आई स्कोर हो जाए मन आशा करीटुक अंश बुझे पे पर बंधुरा लाइन टी जो सरल करी एन प्लस थीटा टू कस थीटा थ्री एखे आई स्कोर मान जी माइनस वन माइनस सैन थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा थ्री एखे एक लक्षण विषय 
থেকে এই অংশ পর্যন্ত এখানে দেখা যাচ্ছে একটা সূত্র প্রয়োগ সূত্র তৈরি হয়ে আছে কস এ যদি আয়টা আমরা কমন নেই দুই জায়গা থেকে যদি আমরা আয়টা কমন নেই তাহলে এখানে আয় এখানকার আয়টা যদি কমন নেই তাহলে এখানে সূত্র তৈরি হয়ে আছে কস এ সাইন বি সাইন এ কস বি যে সূত্রটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি তাহলে সাইন এ প্লাস বি এখানে এ হচ্ছে থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস বি হচ্ছে থিটা থ্রি এখন আমরা পরে পেতে যাই এখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে লক্ষণের বিষয় হচ্ছে এখানে আমরা একটা আমরা অলরেডি সূত্র পেয়ে গেছি যে কস এ কস বি সাইন এ সাইন বি এটাকে আমরা লিখতে পারি আবার কস এ প্লাস বি তাহলে ওটা আমরা লিখে তাহলে কস এ প্লাস বি থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস থিটা থ্রি আর এখানে যেটা থাকলো এখানে যেটা থাকলো সেটা হচ্ছে প্লাস সাইন আই সাইন থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান টু প্লাস থিটা থ্রি ওটা আমরা লিখে ফেলবো প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু থিটা থ্রি বন্ধুরা আমরা এ পর্যন্ত যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আপনারা ভিডিওটি আবার একটু রিপ্লে করে দেখতে পারেন যাই হোক এই পর্যন্ত আমরা অ্যান্ড সংখ্যক বলতে দুইটা হচ্ছে থিটা ওয়ান থিটা টু প্রমাণ করে দিয়ে গেছি অ থিটা ওয়ান থিটা টু থিটা থ্রি মান বের করে দেখালাম এখন আমরা যেটা করব সেটা বন্ধুরা একইভাবে আমরা আবার হচ্ছে অ্যান্ড সংখ্যকের জন্য করতে পারি তার আগে একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে আমাদের যে এখানে যে থিটা ওয়ান থিটা টু যখন নিয়ে করছিলাম আমরা দুইটা অ্যান্ড সংখ্যকের জন্য তখন কিন্তু যে মানটা আসছিল এক নাম সমীকরণে সেটা হচ্ছে কস থিটা ওয়ান প্লাস কস থিটা টু প্লাস আই সি সাইন থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু যখন তিনটা নিলাম আমরা থিটা ওয়ান থিটা টু থিটা থ্রি তখন আবার আসলো কি হচ্ছে কস থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস থিটা থ্রি প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু থিটা থ্রি একইভাবে যদি আমরা অ্যান্ড সুখ করার জন্য জানি তাহলে কি দাঁড়ায় এরকম কস থিটা ওয়ান প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান তাহলে এখন অ্যান্ড সংখ্যকের জন্য নিলে আমরা এরকম একটা সমীকরণ পাই তো সে এখন আমরা স্যান সিস্টেমে যদি এটাকে সমাধান করতে করি তাহলে এখানে যেহেতু এর একটু আগেই বললাম যে সমীকরণ একের জন্য আসছিল কস থিটা ওয়ান প্লাস কস থিটা টু প্লাস সাইন সাইন থিটা ওয়ান থিটা টু আর এটার জন্য আসছে যখন থিটা ওয়ান থিটা টু থিটা থ্রি নিয়েছে তখন আসছে কি অ্যান্সারটা হচ্ছে কস থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস থিটা থ্রি আর প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস থিটা থ্রি তাহলে অ্যান্ড সংখ্যকের জন্য কীরকম আসবে নিশ্চয়ই আশা কথা এরকম দেখে নেন আপনারা কস প্লাস থিটা টু থিটা থ্রি প্লাস ডট ডট প্লাস থিটা এন থিটা থ্রি বারো ডট ডট এন সংখ্যক পর্যন্ত যেহেতু এন সংখ্যক পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে এখানে তাহলে এখানে কি আসবে আই সাইন ওয়ান প্লাস থিটা টু থিটা থ্রি ডট টিটেন পর্যন্ত বন্ধুরা এখন আমরা কি পেলাম অ্যান্ড সংখ্যক পর্যন্ত যোগবোধক পূর্ণ সংখ্যার জন্য এই মানটি পেলাম এখন আমরা কি করতে পারি আমাদের প্রমাণ করি যে থিটা ওয়ান ইকাল যদি থিটা টু ইকাল থিটা থ্রি হয় তাহলে ডট ডট থিটা এন হবে কারণ আমরা অ্যান্ড সংখ্যক পর্যন্ত বহু সংখ্যক পর্যন্ত নিতে পারবো শুধু থিটা থ্রি পর্যন্তই থাকবে না অসীম পর্যন্ত চলে যাবে অ্যান্ড সংখ্যক পর্যন্ত এখন যদি আমরা এখানে এই থিটা ওয়ান থিটা টু এগুলো যদি ম্যানেজ করে দেয় তাহলে কি থাকে শুধু থিটা থাকে শুধু এই জন্য থিটাটা লেখে দিলাম হলে তাহলে শুধু থিটা হলে যদি এই পুরোটা এখন থিটা যদি হয় তাহলে কি দাঁড়ায় তাহলে 
যদি এগুলো ওয়ান টু সব কিছু ম্যানেজ করলে এটা কত সম্ভব হচ্ছে অ্যান্ড সংখ্যক শুধু থিটা জোর করা হয় তাহলে কি হবে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা অ্যান্ড সংখ্যক আর এই লাইনটা কী হবে তখন হয়ে যাবে কস অ্যান্ড থিটা প্লাস আই সাইন থিটা তিন নম্বর এটা এটা ছিল দুই নম্বর আচ্ছা যাই হোক তাহলে বন্ধুরা আমরা আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে সুতরাং উপপাদ্য যে কোনো সংবাদক পূর্ণ সংখ্যার জন্য সত্য বন্ধুরা আশা করি আপনারা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন না পেলে পুরোনায় ভিডিওটি রিপ্লে করে দেখুন আর হ্যাঁ আমি এটা প্রথম পর্ব দিলাম যোগবাদক পূর্ণসংখ্যার এরপর আসবে বেগবাদক পূর্ণসংখ্যা হলে কী রকম হবে সেই ভিডিওটি চলে আসবে আশা করি সবাই ভিডিওটি পুরো দেখবেন দেখেছেন এবং অবশ্যই কষ্ট করে ভিডিও বানানো আপনাদের জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক এবং কমেন্ট করবেন উনিশটা কী ভিডিও চান বলবেন আসসালামু আলাইকুম